ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ അഞ്ചാമത്തെ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജേണലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജേണൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജേണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ഇടപാടുകളെ ജേണലിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ രീതിയെയാണ് ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ഇടപാടുകളെ ജേണലിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ജേണലൈസിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ജേണൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഒരു ജേണൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഡേറ്റ് കോളം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ജേണൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോളാണ് ഡേറ്റ് കോളം ഡേറ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ദിവസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് ദിവസം ദിവസം നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ഇടപാടാണോ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അത് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസത്തെ ഡേറ്റാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് കോൾ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ഒരു ജേണൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോളാണ് പെർട്ടിക്കുലർ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ നടന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ സാലറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സാലറി എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി പയ്യെ നമുക്ക് പറയാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ശേഷം വരുന്നതാണ് നരേഷൻ നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിലാണ് ആ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഏത് വ്യക്തിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നരേഷൻ ഒരു ജേണലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നരേഷൻ മസ്റ്റാണ് ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് ഈ നരേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്നാണ് എൽ എഫിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജേണലിൽ നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകളെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ ഉണ്ടാവുക ലെഡ്ജർ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഫസ്റ്റാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡിങ്ങിനെ ഇനി നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ആക്കാനുണ്ട് അതായത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ എഫ് എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജേണലിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ലെഡ്ജർ അതായത് ഈ ലെഡ്ജറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ലെഡ്ജറിൻ്റെ എത്രാമത്തെ പേജിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ എഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പേജിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റുകളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എൽ എഫിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൽ എഫ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ്
അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജേണൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ജേണൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ജേണൽ നിർവഹിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് നടന്നോ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഫേമിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണലിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷയെയാണ് നമ്മൾ ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇനി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഞാനിവിടെ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ജേണൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഒന്ന് ഡേറ്റ് കോളം രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെർട്ടിക്കുലറാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ളത് നരേഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അഥവാ ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ചെറിയ വിവരണമാണ് നമ്മുടെ നരേഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എൽ എഫ് കോളാണ് എൽ എഫ് പറഞ്ഞ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്നുള്ളതാണ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജേണലിൽ ചെയ്ത ഈ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ നമുക്കിനി ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എൽ എഫ് കോളം ഡെബിറ്റ് കോ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ഡെബിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോളങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാകും ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ജേണൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ആറ് ഒരു ആറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തൽക്കാലം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആറ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ജേണൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ജേണൽ തയ്യാറാക്കേണ്ട ആ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ജേണൽ ചെയ്യാൻ രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജേണൽ ചെയ്യുക ഈ രീതി വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കാം ജേണലിൻ്റെ സ്റ്റേ ഫോർമാ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ജേണൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ് കോളമാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ എഫിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു കോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഡെബിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോളം കൂടി ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഉള്ളത് പെർട്ടിക്കുലർ കോളാണ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൾ അതാ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എൽ എഫ് ആണ് എൽ ബാർ എഫ് പിന്നെ ഡെബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നരേഷൻ നരേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഇത് അപ്പോൾ നരേഷൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കോൾ അല്ല പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ചെയ് ചെയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നരേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കമൺസഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ക്യാഷ് ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരാൻ കമൺസഡ് എന്ന ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലോട് കൂടി ബൈ ക്യാഷ് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഗിവറാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഗിവറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റാണ് കൊടുക്കുക എന്താണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനെ ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് മിക്കവാറും ക്യാഷ് ആയിരിക്കും ക്യാഷിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ
ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ക്യാഷായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നരേഷൻ കൊടുക്കണം നരേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും വാടകയും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നരേഷൻ കൊടുക്കാം ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എന്ന് അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എഴുതി വെക്കുകയാണ് കമൺസ് ഒരു ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ക്യാഷ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ക്യാഷ് ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വര വരച്ചോടെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് നാല് എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് സംഭവിച്ചത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം അതിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാഷും ഒന്ന് ബാങ്കും ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റിസീവർ ആണോ ഗിവർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് എന്തായാലും റിസീവർ ആണ് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ബാങ്കിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റ് ബാങ്കും ആണ് ക്യാഷ് ആണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണത് അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്ക് റിസീവർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നരേഷൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ബാങ്ക് നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് എത്ര വെച്ചാലും അതും കൊടുക്കാം ക്യാഷായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം പോയി ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ബൈ ക്യാഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് ആണ് ബൈ ക്യാഷ് ഗുഡ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് പർച്ചേസും ക്യാഷും ആണ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വരിക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി ആർ ഡെപ്റ്റർ ഡെബിറ്റ് ആണ് ടു നമുക്ക് വരുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് ആണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണത് ക്യാഷ് എപ്പോഴും വരികയാണോ പോവാണോ ഇതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ജാലണ്ടർ തയ്യാറാക്കാൻ മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ഡെബിറ്റ് ആണോ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് അതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ബൈ ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ബൈ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി നരേഷൻ അത്രയേ ഇതുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതും ആയിരം അതേപോലെ ക്യാഷ് നമ്മൾ പോയതും തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ബൈ ക്യാഷ് രണ്ടായിരം രൂപക്ക് ഗുഡ്സ് വിറ്റു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പെടുത്തില്ല എന്നാദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാഷും സോൾഡിന് പകരം നമ്മൾ സെയിൽസ് എന്ന അക്കൗണ്ടും ആണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒര
സാലറി നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകണം മാത്രമല്ല സാലറി ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു അത് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് എൻ്റെ നരേഷൻ കൊടുത്തു സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഇനി അടുത്തതാണ് ആറ് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് നോക്കുക ഡെബിറ്റ് ആവോ ക്രെഡിറ്റ് ആവോ അതായത് ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ നിയമം ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പെൻസ് അല്ല ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് വരെ ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് ആണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നരേഷൻ കൊടുക്കുന്നു കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നരേഷൻ കൊടുത്തു ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു നേരെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഒരു ജേണലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നോക്കിക്കോളാം ജേണലിന് നമ്മൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സും കഴിഞ്ഞു അതിൽ അഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതൊരു നോർമൽ കേസാണ് ഒരു ജേണൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നോർമൽ കേസാണിത് അതൊരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജേണലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരികയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രാജു ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രാജു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങി അത് കടത്തിനാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഗിവർ ആണോ റിസീവർ ആണോ നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ബൈ ക്യാഷ് എന്നുള്ള അടുത്ത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം രാജു എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ക്യാഷിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ രാജു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു രാജു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റിസീവർ ആണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ റിസീവ് ചെയ്യാണ് മുഹമ്മദ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ ജേണൽ എൻട്രീസും അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ റൂൾസും പിന്നെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ജേണലിൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നിയമത്തിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റം വരില്ല മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് തന്നെ മാറ്റം വരുള്ളൂ ചില സമയങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസിന് നമുക്ക് ഡെബിറ്റാണ് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇങ്കത്തിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഫൈനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇൻകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡെബിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അസറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നോർമൽ കേസാണ് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ജേണൽ അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇത് ജേണലിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ കേസാണ് ഇനി നമുക്ക് ജേണലിൽ പറയാനുള്ളത് ജേണലിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ചെക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ വന